metallurgy of copper periodic classification of elements unit 8 chapter 8 in chemistry metallurgy of copper so occurrence idu enga occur a irukku cuprum idukku yen copper en per vechaanga na cuprum yaar vechaanga romans eppadi vandathu ena idu enga first first isolate kandupidichaanga paathina island of cyprus la ஐலாண்ட் ஆஃப் சைப்ரஸில் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இந்த காப்பர் நேம் வந்து கிப் கிப்ரம் அப்படின்னு பேர் வந்தது ஸோ காப்பர் வந்து நேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்பைண்டு ஸ்டேட் ரெண்டு ஸ்டேட்லேயும் இப்போ அலுமினியம் பார்த்திங்கன்னா கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் காப்பர் வந்து நேட்டிவ் ஸ்டேட்னா இப்போ அவங்க ஊர் எந்த ஊர் அந்த இடத்துலையும் இருக்கும் கம்பைண்டு ஸ்டேட் ரெண்டு இதில் இப்போ ஃபார் சியூவாகவும் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி கம்பைண்டு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ காப்பர் வந்து நேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் கிடைக்குது சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஓர்ஸ் ஆஃப் காப்பர் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பைரைட்ஸ் சியு எஃபி எஸ் டூ கிப்ரைட் ஆர் ருபி காப்பர் சியு டூ ஓ காப்பர் கிளான் சியு டூ எஸ் த சீஃப் ஓர் ஆஃப் காப்பர் வந்து காப்பர் பைரைட்ஸ் ஸோ இதில் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் உலகத்திலேயே 76% சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் வந்து இந்த ஓர் காப்பர் பைரைட்டில் இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி எடுக்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் ஃப்ரம் காப்பர் பைரைட்ஸ் இன்வால்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஒரு காப்பர் வந்து பைரைட்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் ஸோ த ஓர் இஸ் கிராஷ்ட் அண்ட் த கான்சன்ட்ரேட்டட் பை ஃப்ளோத் ரொட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஓரை நல்லா இடித்து பொடி பண்ணிடுறீங்க பண்ண பிறகு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் வீட்டில் வந்து அம்மா கொடைவா கடைவாங்கல்ல அந்த மத்து போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்க்குள்ளே என்ன போட்டுடுறோம் பைன் ஆயில் வாட்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓரையும் போட்டுடுறீங்க ஒரு நடுவில் ஒரு மத்து மாதிரி ஒரு மிஷினை போட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த போர் வந்து ஃப்ளோ நுற மாதிரி மேலே வந்துடும் ஓகேவா அதை வச்சு பிரிச்சிருவாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்த் ரொட்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டைப்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓரில் இந்த ஃப்ளோத் ரொட்டேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அங்கே போய் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸை வச்சு தான் இந்த ஓரை க்ரஷ் பண்ணி கான்சன்ட்ரேஷன் ஃப்ளோத் ரொட்டேஷன் ப்ராசஸில் பண்ணி வச்சிடுறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ரோஸ்டிங் இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓ ரோஸ்டிங்னாவே என்னது ஒர்க்கருது ஓகேவா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓரை ஏரில் அதாவது ஏரை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி நல்லா வறுக்கிறாங்க ரோஸ்டட் பண்ணுறாங்க ஸோ த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ரோஸ்டட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரோஸ்டிங் த மாய்ஸ்சர் அண்ட் வொலட்டைல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் ரிமூவ்டு ஸோ அந்த ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது நல்லா வறுக்கும்போது அந்த ஓரில் இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர் ஒரு மாதிரி ஈரப்பதம் அப்புறமா இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது அதில் இருக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சல்ஃபர் ஃபாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி இதெல்லாமே ஆக்சைட்ஸாக ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ சல்ஃபர் ஃபாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி ஆர் ரிமூவ்ட் ஆஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஸோ காப்பர் ரைட் பைரைட் இஸ் பாட்லி கன்வெர்டட் டு சல்ஃபைட்ஸ் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் அயன் ஸோ இந்த மாதிரி ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது காப்பர் பைரைட் எப்படியாக மாறிடுச்சு சல்ஃபைட்ஸ் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் அயனாக மாறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து காப்பர் பைரைட் சியு எஃபி எஸ் டூ இவங்களோட ஆக்சிஜன் சேர்கிறாங்க அதாவது ஏரில் வறுக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி வறுக்கும்போது என்ன கிடைக்குது காப்பர் சல்ஃபைட் சியு டூ எஸ் அண்ட் எஃபி எஸ் வந்து அயன் சல்ஃபைட் ஆர் பெரஸ் சல்ஃபைடு ப்ளஸ் எந்த கேஸ் வெளியில் போயிடுச்சு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் எஸ் டூ ஓ டூ எஸ்ஓ டூ எஸ் டூ ஓ டூ இல்லை எஸ்ஓ டூ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் எஸ்ஓ டூ ஓகேவா இந்த கேஸ் வெளியில் போயிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க காப்பர் பைரேட்டோட ஆக்சிஜன் வந்து சேர்ந்து ஹீட் பண்ணோம்னா சல்ஃபைட் ஆஃப் காப்பரும் சல்ஃபைட் ஆஃப் அயனும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ் த ரோஸ்டட் ஓர் இஸ் மிக்சட் வித் பவுடர் கோக் அண்ட் சேண்ட் and is heated in blast furnace to obtain matte Cu2S plus FeS and slag. So, now roasted ore 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணுறாங்க யாரோட கோக் அண்ட் சாண்டோட மிக்ஸ் பண்ணி பாஸ்ட் ஃபர்னிஸ் பெரிய கடாய் அதில் போட்டு வறுக்கிறாங்க அதாவது இந்த ரோஸ்டட் ஓரையும் கோக்கையும் சாண்டையும் போட்டு நல்லா வறுக்கிறாங்க அந்த வறுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மேட்டி அந்த மேட்டியில் என்ன இருக்குது காப்பர் சல்ஃபைட் பெரஸ் சல்ஃபைட் இந்த ரெண்டுமே இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்லாப் ஸ்லாப் வந்து வேஸ்ட்டாக ஒரு மாதிரி திக் ஜெல் மாதிரி கிடைக்குது அந்த ஸ்லாகை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த ஸ்லாக் இஸ் ரிமூவ் ஆஸ் வேஸ்ட் இப்போ புரியுதா நெக்ஸ்ட் போலமா பிஸ்மரைசேஷன் இப்போ அந்த மோல்டன் மேட்டி அதாவது சல்ஃபைட் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் அயன் அது மேட்டியாக இருக்கு இல்லையா மோல்டன் மேட்டியாக இருக்கு அது வந்து பெஸ்மர் கன்வெர்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது பிளிஸ்டர் காப்பர் கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் மோல்டன் மேட்டி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு பெஸ்மர் கன்வெர்டர் இன் ஆர்டர் டு அப்டைன் பிளிஸ்டர் காப்பர் ஓகேவா ஃபெரஸ் சல்ஃபைடு ஃப்ரம் மேட்டி இஸ் ஆக்சிடைஸ் டு ஃபெரஸ் ஆக்சைடு விச் இஸ் ரிமூவ்ட் ஆஸ் அ ஸ்லாக் யூசிங் சிலிகா இப்போ ஃபெரஸ் இந்த மாதிரி பிளிஸ்டர் காப்பர் கிடைக்கும் போது ஃபெரஸ் சல்ஃபைடு வந்து மேட்டி மேட்டிலேருந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுது ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்னவாக மாறிடுது ஃபெரஸ் ஆக்சைடாக மாறுது அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க எது ஸ்லாக் யூசிங் சிலிக்காவோட சேர்ந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ காப்பர் சல்ஃபைட் சியூ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கீவ்ஸ் சியூ டூ ஓ ஓகே ப்ளஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வெளியில் போகுது இப்போ இந்த சியூ டூ ஓவை சியூஎஸ் காப்பர் சல்ஃபைடோட சேர்க்குறாங்க அப்படி சேர்க்கும் போது என்ன கிடைக்குது பிளிஸ்டர் காப்பர் கிடைக்குது அகெயின் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கேஸ் வெளியில் போகுது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே இன்னொரு ப்ராசஸ் ஏன்னா அந்த மேட்டியில் எஃப்இஎஸும் சேர்ந்துருது இல்லையா அயன் சல்ஃபைட் ஸோ எஃப்இஎஸோட ஆக்சிஜன் சேரும்போது ஆக்சிடைஸ்டாக ஆக்சிஜன் சேரும்போது எஃப்இஓ தட் இஸ் அயன் ஆக்சைட் அயன் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபெரஸ் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ என்ன போகுது சல்ஃபர் டைஆக்சைட் வெளியில் போகுது திரும்பி எஃப்இஓ சிலிக்கானோட சேர்ந்து அயன் சிலிகேட்டாக மாறி அந்த ஸ்லாகாக வெளியில் வந்துடுது இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ரியாக்ஷனும் சைமன்டேனியஸ்லியாக நடந்து அது இம்ப்யூரிட்டிஸ் வேஸ்ட்டாக வெளியில் போயிடுது ஸ்லாகா ஓகேவா இப்போது நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரிஃபைனிங் இப்போ இந்த பிளிஸ்டர் காப்பரில் வந்து நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பியூர் காப்பர் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இம்ப்யூர் காப்பர் இருக்குது அது நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோலாக்டிக் ரிஃபைனிங் மூலமாக கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து மெட்டல் வந்து ஹை டிகிரி அதாவது ரொம்ப பியூரி பியூரிட்டிக்காக நம்ம செய்கிற மெத்தட் தான் இந்த ரிஃபைனிங் ஸோ இந்த ரிஃபைனிங்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா கேத்தோட் ஆனோடு ஏன்னா எலக்ட்ரோலைட் கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா கேத்தோட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ கேத்தோட் வந்து ஒரு தின் பிளேட் ஆஃப் பியூர் காப்பராக எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் ஆனோட் வந்து இம்ப்யூர் இம்ப்யூர் காப்பர் மெட்டல் ஒரு பிளாக்காக எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ அந்த எலக்ட்ரோலைட் நடுவில் அந்த கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் இல்லையா சொல்யூஷனு அது என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அசிடிஃபைடு வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அது அசிடிக்காக இருக்கு அது யாரோட ஆட் பண்ணுற காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட சேர்றாங்க அப்படி சேரும்போது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது கேத்தோடு வந்து டின் மெட்டல் பிளேட் ஆஃப் காப்பர் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டாங்க பியூர் காப்பர் இன் ஆனோடு வந்து பிளாக் ஆஃப் இம்ப்யூர் காப்பர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் வித் அசிடிஃபைடு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது பியூர் காப்பர் வந்து கேத்தோடோட ஒட்டிக்கும் இம்ப்யூர் காப்பர் வந்து ஆனோடோட ஒட்டிக்கும் அது அந்த ஸ்ல அது வந்து ஸ்லட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்லட்ஜு இப்போ சாக்கடை தண்ணியிலலாம் எடுப்பாங்கள்ல ஸ்லட்ஜு வேஸ்ட் அந்த மாதிரி ஸ்லட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஆனோட் மட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காப்பர் ரெட்டிஷ் ப்ரவுன் மெட்டல் ஹை லஸ்டர் ஹை டென்சிட்டி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரெட்டிஷ் ப்ரவுன் மெட்டலாக இருக்கா ஹை ஷைனிங்காக இருக்கா நல்ல அடர்த்தியாக இருக்கா நல்ல மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கா மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கணும் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆக்ஷன் வித் ஏர் அண்ட் மாய்ஸ்சர் ஸோ இப்போ காப்பர் வந்து 
air moisture. Air line air ko, oxygen air ko, carbon dioxide ko, moisture ko, water. Yung load same the react pannum bodu. Copper carbonate or green layer of form ago. So carbon Cu reacts with oxygen O2 plus CO2 plus H2O moisture. Yung load serum bodu in the form ago. Copper carbonate. Adi a pre form ago. Or a green layer of form ago. Action of heat. Ipo in the copper vandu oxygen odor below 1000. 370 degree Celsius Kelvin order heat panna ungluk copper to oxide black karekum adi copper oxygen order above 1370 Kelvin order heat panna copper 1 oxide red color karekum so Cu reacts with O2 gives CuO and Cu reacts with oxygen that is O2 gives Cu2O. Okay, va? So, in the two, it is the balancing equations. That is every word in the upper math. Any other balancing pandra the law. Okay, va? Action with acids with dilute HCl and dilute H2SO4. HCl na hydrochloric acid, H2SO4 na sulfuric acid. Ipo in the copper one. HCl oda serum bodu oxygen in the presence of oxygen O2 oda serum bodu copper chloride plus water kadakidu so copper chloride na in the HO in the oxygen o serum seendirch seend enna va form pannudu adhaadhu water ah serudhu ipo ivanga rendu per onna seenditaanga adhaadhu copper um Cl um Cu Cl um onna seenditaanga this is the same reaction. Now, HCl is H2SO4. Copper H2SO4 is react with copper sulfate. CuSO4 form. So, reaction with dilute HNO3. Ipoh, copper nitric acid HNO3 is Copper nitrate plus nitric oxide gas will be So, Cu plus HNO3 plus gives Cu HNO3 2 and NO NO in the above arrow mark for the other one the liberation liberation or evolved on the nitric oxide plus H2O water action of chlorine. So, if when the copper order chlorine Cl2 seen the na Cupric chloride or copper chloride form ago. So Cu plus Cl2 gives copper chloride action of alkalis. So copper ala alkalis when the copper is not attacked by alkalis. Copper ala alkalis ki and the body po illa adanala and the reaction of form agala. Next uses of copper. It is extensively used in manufacturing electric cables and other electric appliances so idu vandu electric cables liyum electric appliances liyum use pannitirukanga the coils adala use pannitirukanga senjitirukanga it is used for making utensils containers calorimeters and coins so utensils na vessels containers na periya periya container use pannitirukanga calorimeters la use pandranga coins oru kaalathula vandu inda coin da vandu namalukku enna va irundhadu ipo eppadi Rupia irukko, and the mari kasa and the workal use panir kanga. And it is used in electroplating. Electroplating ki copper avandu, anode avu, cathode avu use panir kanga. Cathode avu. It is an alloy with gold and silver for making coins and jewels. So, nama go, gold and silver adavadu. Nama gold ila konjun copper color dada. Nama lukkan the shape varu. Ena pure form la gold avandu. Shape kundu vandu valayal avu illa. Ito, where chain of matha mudi yad. So, adhik kunjo copper add panna adha mudi yon. So, uses of copper vandhu 4 marks la keka la. Ok. So, in the video pudichirukkoon nanakiran. Like pannunga, share pannunga, subscribe pannunga. Science, easy tech channel.